গুড মর্নিং গুড মর্নিং প্রত্যেকে কেমন আছেন নিশ্চয়ই প্রত্যেকে ভালো আছেন আজকে আমরা ওয়েলকাম করে নিচ্ছি চঞ্চল সরকার ইউনিটের পক্ষ থেকে আমি দেবদ্যুতি সরকার আজকে আমরা একটা দারুণ টপিক নিয়ে কথা বলবো তার নাম ওয়েট লস তো এবার আমরা আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে যদি চারপাশে তাকাই যে ওয়েট লস এর প্রবলেম মানে ওয়েট লস করতে চাই এরকম মানুষের সংখ্যা কিন্তু প্রচুর মানে ওয়েট গেনের সমস্যাটা কিন্তু ভীষণ একটা অল ওভার ওয়ার্ল্ড এর একটা কনসার্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মানুষ কিন্তু প্রচুর হেলথ হ্যাজার্ডও ওয়েট গেনের কারণে হচ্ছে ফেস করছে এগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং এটার সাথে আমি কিভাবে এতটা রিলেট করতে পারছি আমি রিসেন্ট একটা আমার স্টোরি শেয়ার করব তো প্রোগ্রামটা আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি এবং প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করব আজকে পুরো প্রোগ্রামটা আপনারা শেষ অবধি শুনবেন এবং আমি একটা জিনিস আপনাদের বলবো যে যদি আমি আপনি যেগুলো আজকে সাজেস্ট করব আপনাদের আপনারা যদি জেনুইনলি সেগুলো হচ্ছে ফলো করেন তাহলে কিন্তু যে কোনো আপনার হেলথ প্রবলেম থাকুক না কেন আপনি কিন্তু ডেফিনেটলি তাতে রেজাল্ট পাবেন তো এটা আমার হচ্ছে অ্যাসুরেন্স আছে কিন্তু একটা জিনিস আমি আজকে পোস্টে লেখার সময় শেয়ার করেছিলাম আপনারা কতজন পড়েছেন আমি জানি না তাও আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি যে আমি কি পোস্টটা লিখেছি পোস্টটাতে লিখেছি যে ওয়েট লস doesn't begin in the gym with a dumbbell it starts in your head with a decision to apni gym e bhutti koreche hoyechen howar por hocche prochur lok ek mas giye ar continue korte pareni oneke ache ek du din giyeo continue korte pareni apni jotoi gym e jan jekhane khushi jan barite yoga korun apnar weight loss tokhon kokhonoi hobe na jodi na apni hocche mathay ekta decision nen amra jokhon নিউ ইয়ার শুরু করি নিউ ইয়ার রেজলিউশন হিসেবে অনেকেই লিখে দিই যে আমি ওয়েট কমাবো আমি ফিনান্সিয়ালি রিচ হব আমি অনেক কিছু করব কিন্তু যত মাস এগাতে থাকে আমাদের যে ডিসিশন বা আমাদের যে ডিটারমিনেশন সেই ডিটারমিনেশন গুলো হচ্ছে কম হতে থাকে রাইট তো সেই কারণে আমরা কিভাবে ডিটারমাইন থাকবো সেটাও কিন্তু আমি হচ্ছে আলোচনা করব তো আর দেরি না করে হচ্ছে আমি স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাচ্ছি प्रचुर मैजिक न पोचाचिकारिटी এবং আমাদের কাছে বরদানের মতো মোদি কেয়ারের ওয়েল রেঞ্জ অফ প্রোডাক্টস আছে যেটা আমাদের কিন্তু ভীষণ ভাবে হেল্প করতে পারে আমাদের এই ওয়েট লস জার্নিতে তো প্রথমে ফার্স্ট স্লাইডে আমি চলে যাচ্ছি দেখুন সবার আগে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইস ওবিসিটি মানে মোটা পা কাকে বলে বা আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি কি ব্যাপারটা কি ওবিসিটি ইজ আ কন্ডিশন দ্যাট ইস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হ্যাভিং অ্যান এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ বডি ফ্যাট আপনার শরীরে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফ্যাট জমে যায় তাহলে সেটাকেই হচ্ছে ওবিসিটি বলে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ফ্যাটও কিন্তু খারাপ না আমাদের ফ্ল্যাক্স অয়েল তারপর হচ্ছে ক্রিল অয়েল এতে ফ্যাট আছে সেগুলো হচ্ছে গুড ফ্যাট এবং ফ্যাটেরও আমাদের প্রয়োজনীয়তা আছে আমরা যদি কোনো সময় খাবার খাচ্ছি না বা কোনো সময় আমরা স্টার্ভ করছি বা ফাস্ট করছি তো সেই সময় ফ্যাট বার্ন হয়ে যে এনার্জি তৈরি হয় তা থেকে আমরা হচ্ছে কার্যক্ষমতা পেয়ে থাকি কিন্তু এক্সেস ফ্যাট ডিপোজিশনের কারণে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন বডি ফাংশন হচ্ছে মানে এফেক্টেড হয়ে যায় এবং ওবিসিটির সমস্যাটা কিন্তু ইউএসএতে আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশি তিরানব্বই মিলিয়ন লোক ইউএসএতে হচ্ছে মানে ওয়েট গেনের সমস্যায় হচ্ছে ভুগছে এবং ইন্ডিয়াও খুব একটা পিছিয়ে নেই এই ব্যাপারে এবং রিসেন্ট কোভিড সিচুয়েশনের পর থেকে বহু মানুষ কিন্তু হচ্ছে ওয়েট গেনের সমস্যা তারপর হেয়ার লস এর সমস্যা স্ট্রেস এর প্রবলেম অ্যাংজাইটির প্রবলেম এই প্রবলেম গুলো কিন্তু আমাদের কোভিড পিরিয়ড সময় থেকে বেড়ে গেছে 
কারণ আমাদের লাইফ স্টাইল নর্মাল যেভাবে আমরা এতদিন চালাচ্ছিলাম বাড়িতে থেকে থেকে এই প্রবলেমটা কিন্তু হচ্ছে বেড়ে গেছে কারণ প্রপার এক্সারসাইজ হয়নি আমরা মুভমেন্ট করিনি এবং বাড়িতে থেকে বিভিন্ন ভালো মন্দ খাবার খেয়েছি তো সেই জিনিসগুলোর এফেক্ট তো কোথায় যাবে নিশ্চয়ই আসবে তো এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি যে ওবিসিটির কারণে কিন্তু আমাদের মানুষের মধ্যে বিহেভিয়াল চেঞ্জ চলে আসছে জেনেটিক প্রবলেম আসছে এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টর এসে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের কিন্তু রক্ষা পেতে হবে তো আমরা এবার সবাই মিলে বুঝবো যে বডি মার্ক মাস ইন্ডেক্স কাকে বলে আমাদের একটা সার্টেন হাইট আছে এবং ওয়েট আছে এবং আপনারা যদি হচ্ছে আপনাদের গুগলে সার্চ করেন সার্চ করলে দেখবেন যে বিএমআই ক্যালকুলেটার বলে একটা জিনিস পাওয়া যায় বিএমআই ক্যালকুলেটারে আপনার আপনার হাইটটা লিখতে হবে আর আপনার ওয়েট কত আছে সেটা লিখতে হবে এই দুটো ইউনিট প্রোভাইড করলেই আপনার বিএমআই কত আছে সেটা বেরিয়ে আসবে আপনার বিএমআই যদি হচ্ছে এইটিন পয়েন্ট এর নিচে থাকে তাহলে আপনি আন্ডার ওয়েট যদি এইটিন পয়েন্ট থেকে টোয়েন্টি থাকে তাহলে আপনি নর্মাল রেঞ্জে আছেন টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন হচ্ছে ওভার ওয়েট থার্টি টু থার্টি ফোর পয়েন্ট নাইন হচ্ছে ওবেস এবং থার্টি ফাইভ এর উপর হলে এক্সট্রিমলি ওবেস কন্ডিশন তো আমি এগুলোর মধ্যে ওভার ওয়েট কন্ডিশনে ছিলাম মানে আমার বিএমআই মোটামুটি পঁচিশ পয়েন্ট ছাব্বিশ সামথিং ছিল ছাব্বিশ পয়েন্ট সামথিং ছিল তো এই ওভার ওয়েট যখন হয়ে গেছে তারপরেই আমি কিন্তু অ্যালার্মিং আমি ভেবে নিয়েছি যে এবার আমাকে কিন্তু আবার নর্মালে ফিরতে হবে কারণ আমাদের এজ গ্রুপ মানে থার্টি যখনই মানুষ টাচ করে সেই সময় থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের মানে মহিলাদের স্পেশালি হচ্ছে হরমোনাল কিছু চেঞ্জেস আসতে থাকে এবং বিভিন্ন রকম হচ্ছে সিচুয়েশন আসে আমরা জানি এই সময় থেকে আমাদের বোন লস হয় অস্টিও অর্থারাইটি অস্টিও প্রসেসের সমস্যা আসে তো এই সময় যদি আমরা হচ্ছে কশাস না হয়ে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আর ওয়েটটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো না সেটা আস্তে আস্তে ওবেসের দিকে বা এক্সট্রিমলি ওবেসের দিকেও কনভার্ট করতে পারে তাই আপনারা যারা ওভার ওয়েটে আছেন আপনার প্রত্যেকেই হচ্ছে সাবধান হয়ে যান এই সিচুয়েশন থেকে বেরিয়ে এসে আপনাকে নর্মাল বডি ওয়েটে কিভাবে আপনি আনতে পারেন সেটাই আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় রাইট নেক্সট আমরা দেখে নি যে কজ অফ ওবেসিটি আমরা প্রত্যেকেই জানি মানে এই কারণটা আমার কিন্তু এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই প্রত্যেকে জানি মন থেকে বলুন তো আপনারা কে জানেন না যে বেশি উল্টো পাল্টা বাইরের খাবার খেলে আমাদের ওজন বাড়ে ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় মানে সিডেন্ট্রি লাইফস্টাইল আমাদের কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নেই এক্সারসাইজ করি না আমাদের ওজন বাড়বে ল্যাক অফ স্লিপ আমরা প্রপারলি যেটা আমাদের বলা হয় যে অ্যাডাল্টদের সিক্স টু এইট আওয়ার্স নর্মাল স্লিপ দরকার আমরা প্রত্যেকে নিতে পারি না বা ঘুমাতে চেষ্টা করলেও সেই ঘুমানোটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় মানে প্রপার ওয়েতে ঘুম হয় না জায়গা জায়গা ঘুম হয় কারণ আমরা স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করি প্রত্যেকে স্ট্রেস আমাদের কিন্তু ভীষণ ভাবে ওয়েট বাড়াতে সাহায্য করে এবং তার সাথে সাথে সুইট অ্যান্ড ড্রিঙ্কস এখন অলরেডি গরম পড়ে গেছে এবং গরমে আমরা কোল্ড ড্রিঙ্ক সোডা তারপর হচ্ছে ফ্রুট জুস বিভিন্ন রকম খাই এতে সুগার থাকে এটা কিন্তু ভীষণ ভাবে ওয়েট বাড়াতে সাহায্য করে এবং তার সাথে সাথে গাট হরমোন হরমোনাল ইম্বালেন্স ইন জেনারেল যেমন থাইরয়েড হতে পারে বা পিসিওডি হতে পারে পিসিওএস হতে পারে বা আমাদের মহিলাদেরও ওভারঅল আরো কিছু হরমোনাল চেঞ্জেস এর জন্য কিন্তু ওয়েট বেড়ে যায় আমার আমার কিন্তু এর মধ্যে আমি কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ কখনোই ছিলাম না বা বাইরের খাবারও সেভাবে কিছু খেতাম না কিন্তু মেডিসিন আমার লাইফে কিন্তু একটা ভীষণ ভাবে ওয়েট বাড়াতে সাহায্য করেছে তো আমি কোল্ড ড্রিঙ্কস কোনোদিনও খেতাম না স্মোকিং ও কোনোদিনও করতাম না কিন্তু আমার থাইরয়েড এর প্রবলেম আছে আমি থাইরয়েড এর হচ্ছে থাইরোনাম হচ্ছে ফিফটি খাই আমার কাছে আছে এখন বটলটা দেখুন আমি থাইরোনাম হচ্ছে ফিফটি খাই তো থাইরয়েড আছে ভালো পরিমাণে কিন্তু সেটা কন্ট্রোল আছে কারণ আমি রেগুলার বেসিসে ওষুধ খাই এবং তার সাথে সাথে আমি কিন্তু মোদিকেয়ারের সাপ্লিমেন্ট গুলো রেগুলার খাই তার সাথে সাথে আমার পিসিওডি বা ওভারিয়াল সমস্যা আছে হরমোনের প্রবলেম আছে তার জন্য আমি মেডিসিন খাই মেডিসিনের জন্য কিন্তু ওয়েট বেড়ে যায় তাই আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে যদি আপনাকে কেউ এক্সকিউজ দিচ্ছে কোনো মহিলারা স্পেশালি যে আমি আমার থাইরয়েড আছে আমার পিসিওডি সমস্যা আছে আমার ওভারি প্রবলেম আছে সেই কারণে আমার ওয়েট বেড়ে গেছে কোনোটাই কিন্তু হচ্ছে এক্সকিউজ নয় যে কোনো হেলথ সিচুয়েশন আপনার যদি তৈরি হয় সেটা কোনো না কোনো হচ্ছে লাইফস্টাইল ডিসঅর্ডারের জন্য কেন 
আমি প্রপারলি হচ্ছে রাতে ঘুমাতাম না রাতে কাজ করা বা যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে হচ্ছে পড়াশোনা করার আমার অভ্যাস ছিল এবং সেইভাবে আমি কিন্তু কোন ফিজিক্যালি হচ্ছে এক্সারসাইজ করতাম না তো এই জিনিসটা কিন্তু ভীষণ ভাবে আমাকে এফেক্ট করেছে এবং সেটা থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে ওভার ওয়েটের দিকে আমি চলে গেছি এবং তার সাথে সাথে মেডিসিন তো ছিলই একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা আমাদের আমাকে ওয়েট বাড়াতে হেল্প করেছিল তো এই জিনিসটা থেকে কিভাবে আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন তো যে কোনো সিচুয়েশন থেকে বেরোনো সম্ভব এবং আমরা কেউ চাই না এই রকম হচ্ছে বাইরের খাবার খেতে খেতে কোল্ড ড্রিঙ্কস তারপর হচ্ছে পিজ্জা বার্গার খেতে খেতে হসপিটালে ভর্তি হতে এবং হসপিটালে যাওয়ার সময় আপনাকে যে ক্যারি করে নিয়ে যাবে তার যান বেরিয়ে যাবে যে সে বলবে বাপরে কাকে নিয়েছি কেউ চান কি আপনারা আপনারা চ্যাটে লিখতে পারেন যে কেউ আপনারা চান কি যে এইভাবে হচ্ছে মোটা হয়ে হসপিটালের বেডে শুয়ে থাকতে নিশ্চয়ই কেউ চান না তো যদি না চান তাহলে কি করতে হবে আমাদের কি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা দেখে নি রাইট আচ্ছা জেনে নি যে আমাদের হচ্ছে ওয়েট বাড়লে কি কি হেলথ রিস্ক হতে পারে নাম্বার ওয়ান টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস হচ্ছে আপনার শরীরে হচ্ছে ইনসুলিনের প্রোডাকশন তো হচ্ছে কিন্তু সেটা প্রপার ওয়েতে ইউটিলাইজ হচ্ছে না হাই ব্লাড প্রেশারের চান্স বাড়ে কোলেস্ট্রল লেভেল বেড়ে যায় হার্ট ফ্রিজ এসে যায় গল ব্লাডারের হচ্ছে ডিজিজ চলে আসে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হয় অস্টিওপ্রোসিস অস্টিও আর্থারাইটিস এর সমস্যা হয় কারণ আপনার হাঁটুতে চাপ পড়ছে এবং সেই কারণে হচ্ছে আপনার হাঁটুর সমস্যা পায়ের সমস্যা চলে আসে এক্সট্রিম কেসে কিন্তু ক্যান্সারও হতে পারে এবং স্লিপ অ্যাপনিয়ে আপনাদের মধ্যে কতজন এরকম আছেন যারা হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়ার সম্বন্ধে হচ্ছে অ্যাওয়ার স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে এমন একটা পজিশন যেখানে আপনি ঘুমের মধ্যে আপনার ত্রিশ সেকেন্ড চল্লিশ সেকেন্ড হচ্ছে নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যায় কারণ আপনার ওভার ওয়েটের কারণে গলার যে পাতগুলো আছে সেখানে ফ্যাট ডিপোজিট হয়ে গেছে এবং আপনি মুখ খুলে আর কি ঘুমান এর ফলে আপনার জ লাইনটাও পেছনে চলে গেছে তো এর ফলে কি হয় যে ঘুমের মধ্যে তিরিশ সেকেন্ডের জন্য বা চল্লিশ সেকেন্ডের জন্য আপনার নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যায় এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় হচ্ছে স্লিপ অ্যাপ নিয়ে তো এক ধরনের ডিজিজ তো এটাও হচ্ছে কিন্তু আমরা প্রপার এক্সারসাইজ এর মাধ্যমে এবং প্রপার ওয়েতে মেডিকেশনের মাধ্যমে এটাকে কিন্তু কিওর করা যায় কোনো জিনিসই কিন্তু মানে কিওরেবল নয় এমন কিছুই নেই সবকিছু কিওর করা সম্ভব এবং আমাদের টিমে ক্যান্সারকেও হারিয়েছে এরকম এরকম মানুষ আছে তো যিনি আমাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে ইন্সপিরেশন তো সবকিছুই আমরা যদি চাই এবং প্রপার ওয়েতে অ্যাওয়ারনেস থাকে ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে কিন্তু আমরা সবকিছুই ঠিক করতে পারি ঠিক আছে এবার আমরা প্রত্যেকে এই স্লাইডটার সাথে পরিচিত যে আমরা জানি যে প্রপার ওয়েতে যদি আমরা রেস্ট নিই স্ট্রেসফুল লাইফ লিড না করি প্রপার পজিটিভ মেন্টাল অ্যাটিটিউড রাখি রোজ দিন এক্সারসাইজ করি এবং নিউট্রিশিয়াস ফুড খাই তাহলে কিন্তু আমরা যে কোনো হচ্ছে লাইফস্টাইল ডিসঅর্ডার রিলেটেড ডিজিজ থেকে হচ্ছে বেরিয়ে আসতে পারি সেটা ওয়েট গেন হোক বা ওয়েট লস হোক বা আন্ডার ওয়েট হোক বা হচ্ছে আদার্স যে কোনো আর কি ইস্যু সেখান থেকে আমরা কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারি কিন্তু আপনারা বলুন তো এই আন থিওরি আমরা কতজন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফলো করতে পারি খুব কম লোকই পারি তো এবার আমরা দেখে নি যে আমরা যে ফুড পিরামিড আছে যেখানে বলা হচ্ছে অয়েল সুইট ফ্যাট জাতীয় জিনিস সবচেয়ে কম পরিমাণে মিল্ক মিট ইয়োগার্ট ফিস তার থেকে একটু বেশি পরিমাণে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল এবং লাস্টে হচ্ছে ব্রেড সিরিয়ালস অ্যান্ড রাইস এই ফুড পিরামিড মেনে কতজন খাবার খাই যদি না খাচ্ছি তাহলে আমাদের নিউট্রিশনের গ্যাপ হচ্ছে এবং সেই গ্যাপটাই আমরা কিন্তু ফুলফিল করতে পারি হচ্ছে ওয়েল রেঞ্জ অফ মোদি ক্যারের প্রোডাক্টের মাধ্যমে তো এবার ওয়েল রেঞ্জ অফ প্রোডাক্ট যারা খাচ্ছি না তারা দেখুন তো যে এই যে আমাদের যে প্লেটটা দেখছেন যেটাতে বলা হচ্ছে রামধনু কালারের আমাদের ফুডস থাকবে প্লেটে তো এটার সাথে কতজন রিলেট করতে পারছেন আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষই এরকম ভ্যারাইটি রামধনু কালারের হচ্ছে ফুড ইনটেক করি এবং আমাদের খাবার বলতে আমরা ভাবি যে মা রাও জিজ্ঞেস করে যে কটা রুটি খাবি কতটা ভাত খাবি কেউ কিন্তু কখনো জিজ্ঞেস করে না কতটা সবজি খাবি কতটা ফ্রুট খাবি কারণ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস এবং তার সাথে সাথে প্রোটিন আমাদের ফুড মানে কি বলে ডায়েটে থাকাটা ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা কার্বোহাইড্রেট দিয়েই কিন্তু 
পেট ভরে এবং স্পেশালি যারা হচ্ছে সেরকম আর্থিক ভাবে সচ্ছল নয় তারা কিন্তু এই ভ্যারাইটি খাবার অ্যাফোর্ডই করতে পারে না তো এই কারণে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু কিছু না কিছু প্রবলেম আজকালকার ডেটে দেখা যাচ্ছে তো আমরা যারা মোদি কেয়ারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছি আমাদের প্রত্যেকের কাছে কিন্তু ওয়েল রেঞ্জ অফ প্রোডাক্ট আছে তো সেই প্রোডাক্টের মাধ্যমে আমরা কিভাবে আমাদের হেলথটাকে ভালো রাখতে পারি শুধু রোগা হব এই মেন্টালিটি নয় আমরা সুস্থ কিভাবে থাকবো সেটা আমরা কিন্তু আলোচনা করব তো ওয়েট লস বললেই সবচেয়ে আগে যে সাপ্লিমেন্টার কথা এসে যায় সেটা আমাদের স্পোর্টস রেঞ্জের হচ্ছে ওয়েল এল কার্নিটিন কিন্তু এল কার্নিটিন আপনারা তারাই খাবেন যারা হচ্ছে এক্সারসাইজ প্রপারলি করতে পারবেন এবং ঘাম ঝরানো এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ মানে এরকম নয় আপনি হালকা ওয়াক করতে চলে গেলেন তাহলে কিন্তু কাজ করবেন আপনাকে প্রপার হচ্ছে এক্সারসাইজ করতে হবে এবং এক্সারসাইজ শিডিউলটাও কি হওয়া উচিত আমি লাস্টে হচ্ছে একটু আপনাদের সাথে হচ্ছে আলোচনাও করে দেব রাইট এবার এল কার্নিটিং যারা হচ্ছে খাচ্ছেন তার তাদের সম্বন্ধে একটুখানি বলে দিই বা যারা খেতে পারেন এটা হচ্ছে পাঁচশো এম এল এর প্যাক আছে আপনি যদি এই একটা এল কার্নিটিন কিনছেন মোটামুটি তেত্রিশ সার্ভিং এতে আছে মানে তেত্রিশ বার আপনি খেতে পারবেন তো রেগুলার ওয়ে ওয়াইজে যারা এক্সারসাইজ করে তাদের এক মাসের উপর যাবে এক তেত্রিশ দিন যাবে আর যারা সপ্তাহে তিন দিন বা চার দিন এক্সারসাইজ করে তাহলে মোটামুটি ধরে নিন দেড় মাস মতো এই প্রোডাক্টটা যাবে এটার কাজ হচ্ছে আপনার ফ্যাটটাকে এনার্জিতে কনভার্ট করা তার মানে আপনার শরীরে যত ফ্যাট আছে সেটা যদি এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার এক্সারসাইজ করাকালীন এনার্জি ডেফিসিয়েন্সি হবে না এবং ফ্যাট কমে গেলে অবভিয়াসলি আপনার হচ্ছে ওবিসিটির সমস্যাও চলে যাবে তো এবার আমরা দেখে নিই এটা সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন এটা আমাদের হচ্ছে মেটাবলিক রেটকে হচ্ছে বুস্ট করে আমাদের ফ্যাটকে হচ্ছে এনার্জিতে কনভার্ট করে আমাদের বডিকে হচ্ছে ফিট করতে মাসলকে লিন করতে হেলদি এবং স্ট্রং করতে সাহায্য করে স্পেশালি যারা হচ্ছে জিম যায় বা হচ্ছে কোনো অ্যাথলেটিক অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত আছেন বা হচ্ছে ফিটনেস ফ্রিক যারা আছেন যারা ইয়োগা করেন জুম বা করেন তো তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা ডেফিনেটলি কনজিউম করতে পারে এবং এই প্রোডাক্টটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভেজিটেরিয়ান এবং কোনো রকম সুগার নেই কোন রকম গ্লুটেন নেই এবং ভীষণই লো ক্যালোরি একটা সার্ভিং এ আপনি পনেরো এম এল পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম নিতে পারেন এই প্রোডাক্টটা কিন্তু রোগা হওয়ার জন্য কেউ বেশি করে খেয়ে নেবেন না ম্যাক্সিমাম যেটা পনেরো এম এল আছে সেই পনেরো এম এল টা হচ্ছে মেনটেন করবে এবং পার সার্ভিং এ আপনি তিন হাজার এম জির এল কার্নিটিন পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে এটা ফার্স্ট অ্যাবজর্মিক লিকুইড ফর্মুলাতে আছে যেটা আপনাই কনজিউম করার সাথে সাথেই আপনার শরীরে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে অ্যাডাল্টরা খেতে পারে এবং এই এটা হচ্ছে দুশো এম এল জলের সাথে আপনি এটা কনজিউম করতে পারেন এবং এক্সারসাইজ করার আগে মানে এক্সারসাইজ শুরু করার পনেরো কুড়ি মিনিট আগে আপনি খেয়ে নিল একটাই বলার যে এল কার্নিটিন কখনো হচ্ছে একদম খালি পেটে বা এম টি স্টমাকে খাবেন না অ্যাটলিস্ট দুটো বিস্কুট খেয়ে নিয়ে আপনি এল কার্নিটিনটা খাবেন বেস্ট রেজাল্টের জন্য আপনাকে মিনিমাম হচ্ছে তিনটে থেকে চারটে ফাইল খেতে হবে তারপরে আস্তে আস্তে কিন্তু আপনি রেজাল্টটা দেখতে পারবেন রাইট এটা হচ্ছে এমআরপি দু হাজার চারশো নিরানব্বই এবং কনসালটেন্ট প্রাইস হচ্ছে দু হাজার একশো তিয়াত্তর টাকা দুটো ফ্লেভারে অ্যাভেলেবেল আছে সিট্রাস ফ্রুট মানে হচ্ছে অরেঞ্জ ফ্লেভার এবং হচ্ছে ফ্রুট পাঞ্চ মানে মিক্স ফ্রুটের হচ্ছে ফ্লেভারে অ্যাভেলেবেল আছে ঠিক আছে নেক্সট প্রোডাক্ট যেটা আমাদের বাস্কেটে চলে আসে সেটার নাম হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট বডি গামি পারফেক্ট বডি গামি কারা খেতে পারে পারফেক্ট বডি গামি কিন্তু প্রত্যেকেই খেতে পারি আমরা মানে এরকম কোন রেস্ট্রিকশন নেই আপনার কোন হেলথ প্রবলেম আছে সেই কারণে আপনি খাবেন না এরকম কোন রেস্ট্রিকশন নেই ঠিক আছে এবং আমরা একটুখানি এবার বডি গামি সম্বন্ধে জেনে নিই এইটিন প্লাস হতে হবে এটা খাওয়ার জন্য এই জিনিসটা শুধু মাথায় রাখবেন মানে বাচ্চাদের জন্য নয় অরেঞ্জ ফ্লেভারে অ্যাভেলেবেল আছে এবং পারফেক্ট বডি গামি কেন পারফেক্ট সেটা এবার একটুখানি ডিসকাস করি আপনাদের সাথে এতে মেনলি দুটো ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে গ্রিন কফি এক্সট্রাক্ট আর একটা হচ্ছে ভিটামিন সি গ্রিন কফি এক্সট্রাক্টের কাজ হচ্ছে আমাদের শরীরের গ্লুকোজ এবং ফ্যাটকে বার্ন করা এবং তার সাথে সাথে আমাদের লিপিড প্রোফাইলকে কন্ট্রোল রাখা এই কথাটা কিন্তু একটা বড় জায়গা আমাদের কভার করছে গ্লুকোজ যদি বার্ন হয়ে যায় তাহলে সুগার লেভেল কন্ট্রোল হয়ে যাবে ফ্যাট যদি বার্ন হয়ে যায় আমরা ফিট হয়ে যাব লিন হয়ে যাব এবং আমরা হচ্ছে 
স্লিম হয়ে যাব যেটা আমাদের উদ্দেশ্য লিপিড প্রোফাইল যদি মেনটেন থাকে তাহলে আমাদের কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসাইড এর সমস্যা আসবে না হার্ট এর সমস্যা আসবে না বুঝতে পারছি একটা ছোট্ট সব জেল লের মতো হচ্ছে একটা গামি আমাদের কত কিছু কাজ করছে এবং তার সাথে সাথে এটা আমাদের শরীর থেকে যে ইম্পিউরিটিস আছে যে টক্সিন আছে যেগুলো জমে আছে সেটাকে হচ্ছে শরীর থেকে ফ্ল্যাশ আউট করতেও সাহায্য করে মানে ডিটক্সিফিকেশনও করে এর সাথে সাথে আরেকটা ইনগ্রিডিয়েন্ট আমি কথা বললাম সেটার নাম হচ্ছে ভিটামিন সি ভিটামিন সি সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেকেই জানি এবং যারা জানতাম না তারা কোভিড এর পর থেকে কিন্তু প্রত্যেকেই জেনে গেছি ভিটামিন সি আমাদের কিন্তু ইমিউনিটি সিস্টেম কে বেটার করতে সাহায্য করে আমাদের হচ্ছে ফ্যাট বার্ন করতে সাহায্য করে এবং ভিটামিন সির আরো যা যা গুণাগুণ আছে তো সেই জিনিসটাও কিন্তু আমরা এই বডি গামে থেকে পেয়ে যাই এবং একটা জিনিস বলে রাখি ভিটামিন সি কিন্তু ওয়াটার সলেবল ভিটামিন তো সেই কারণে আমাদের শরীরে কিন্তু এটা তৈরিও হয় না এবং স্টোরও হয় না প্রত্যেক দিন কিন্তু খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের ভিটামিন সি টা কনজিউম করতে হয় তো এক কথা যদি বলে যে আমাদের বডি গামি কি কাজ করছে আমাদের ইমিউনিটিকে বুস্ট করছে আমাদের গ্লুকোজ ফ্যাট কে হচ্ছে বার্ন করতে সাহায্য করছে ডিটক্সিফিকেশন করছে অরেঞ্জ ফ্লেভার অ্যাভেলেবেল এবং আঠেরো বছরের ঊর্ধ্বে যে কেউ এটা খেতে পারে তার মানে সুগার আছে বা হচ্ছে কোলেস্ট্রল আছে হার্টের প্রবলেম আছে এই সব ক্ষেত্রে কোন রকম কোনো রেস্ট্রিকশনস নেই এটা গ্লুটেন ফ্রি যাদের গ্লুটেনে অ্যালার্জি আছে তারাও খেতে পারবে সোয়া ফ্রি যাদের থাইরয়েড আছে সোয়াবিনে হচ্ছে রেস্ট্রিকশন থাকে তো তারাও খেতে পারবে নাট ফ্রি যাদের নাটে অ্যালার্জি আছে কোন রকম আর্টিফিশিয়াল কালার নেই এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভেগান যারা কোন রকম হচ্ছে অ্যানিমাল সোর্স বা হচ্ছে থেকে কোন প্রোডাক্ট খায় না তারাও কিন্তু হচ্ছে এটা কনজিউম করতে পারবে এম পি এম কোন রকম রেস্ট্রিকশনস নেই আপনি পোস্ট মিল মানে খাবার পরে যে কোনো সময় খেতে পারবেন এবং ইউএসএ এবং ইউরোপের হচ্ছে এক্সপার্ট দিয়ে এটা হচ্ছে মান্যতা প্রাপ্ত একটা প্রোডাক্ট এবং একটা করে আপনাকে খাবার পরে খেতে হবে সায়েন্স এর টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে এটাকে তৈরি করা হয়েছে এম আর পি এবং ডিপি প্রাইস হচ্ছে ছশো দশ একটাতে তিরিশটা থাকে প্রত্যেক দিন একটা করে খেলে আপনার এক মাস এটা যাবে এইটিন প্লাস অ্যান্ড অ্যাভ এই প্রোডাক্টটা কনজিউম করতে পারে নেক্সট আমাদের আরেকটা হচ্ছে খুব প্রিয় প্রোডাক্ট যেটার কথা আমরা কিন্তু না বলে পারি না এবং যদি মদিকেয়ারের কনসালটেন্ট হই প্রত্যেকেই কিন্তু কম বেশি এক না একবার হচ্ছে ননি জুস খেয়েছি তো ননি কিন্তু স্পেশালি জুসের কথা বলছি ট্যাবলেটের কিন্তু কোনো ফাংশন নেই ওয়েট লসের সাথে তাই আপনারা যারা ওয়েট লস পারপাসের জন্য হচ্ছে ননি খাচ্ছেন তারা কিন্তু কেউ ট্যাবলেট খাবেন না ওয়েট লস পারপাসটা কিন্তু ননি জুসের সাথেই হচ্ছে আপনি পাবেন একসাথে তো ননি জুসের মধ্যে কোকাম বলে যে ইনগ্রিডিয়েন্টটা আছে যেটা ননি জুসের হচ্ছে টেস্টটাকে ভালো করতে সাহায্য করে এই কোকাম কিন্তু আমাদের ওয়েট ম্যানেজমেন্টে কাজে লাগে ঠিক আছে এবং কোকাম আমাদের কিন্তু ট্যাবলেটের মধ্যে অ্যাভেলেবেল থাকে না তাই ওয়েট ম্যানেজমেন্টের জন্য যারা ননি খেতে চান তারা কিন্তু অবশ্যই ননি জুসই কনজিউম করবে তো ননি জুসে হচ্ছে ননি আছে এবং আমাদের কোকাম দিয়ে তৈরি এটা আমাদের হচ্ছে সেলকে রেজুগনেট করতে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারকে বাড়াতে সাহায্য করে এবং যদি আমাদের সেল ভালো থাকে তো অটোমেটিক্যালি আমাদের টিস্যুও ভালো থাকবে টিস্যু ভালো থাকলে আমাদের অর্গান ভালো থাকবে এবং অর্গান যদি ভালো থাকে তাহলে আমাদের এন্টায়ার হচ্ছে বডি যে এন্টায়ার হেলথ সিস্টেমটা কিন্তু ভালো থাকবে ননি জুস কনসেন্ট্রেট হচ্ছে আমাদের সেল আর টিস্যুতে কাজ করে এবং সেলুলার লেভেলে গিয়ে কাজ করে এবং প্রপার বডি ফাংশনে এর একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে তার সাথে সাথে আমাদের ইমিউনিটিকে বুস্ট করতে সাহায্য করে এটা ন্যাচারাল এবং পাওয়ারফুল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে যেটা আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন রকম ইনফেকশন এবং ডিজিজের থেকে ফাইট করতে সাহায্য করে আমাদের বেটার ভিগার অ্যান্ড ভাইটালিটিতেও সাহায্য করতে পারে এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কোয়ালিটি থাকার জন্য আমাদেরকে হচ্ছে হেলদিয়াস সেল প্রোভাইড করে থাকে ওভারঅল এনার্জি এনক্রিজ এর জন্য এটা ভালো এবং তার সাথে সাথে মেমোরি পাওয়ার বাড়ানোর ক্ষেত্রে অ্যাটেনশন স্প্যান বাড়ানোর ক্ষেত্রে এবং ফিজিক্যাল ইন্ডিউরেন্স লেভেল বাড়ানোর ক্ষেত্রে এর একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রোল আসে এবার আমরা চলে আসি যে আমাদের ওয়েট লস এর ফ্যাক্টরে সেটা হচ্ছে কোকামের জন্য হয়ে থাকে তো কোকামের কাজ হচ্ছে মূলত এই কারণেই কোকামটা অ্যাড করা হয়েছে মনির এমনিতে টেস্ট হচ্ছে বিটার মানে তেতো স্বাদ তো সেই স্বাদটা 
থাকলে আমাদের খেতে ভালো লাগবে না কোকম হচ্ছে আমার এই ড্রিঙ্কটার টেস্টটাকে ইম্প্রুভ করেছে ননির যে মিষ্টি মিষ্টি টেস্টটাই কোকামের কারণে হয়েছে এটা ওয়েট ম্যানেজমেন্টে কাজে কাজে লাগে এবং তার সাথে সাথে আমাদের বাওয়াল মুভমেন্ট এবং ডাইজেশন পাওয়ার মানে যাদের ভালো করে পটি ক্লিয়ার হয় না সেই বাওয়াল মুভমেন্টেও সাহায্য করবে এবং ডাইজেশন পাওয়ারকেও ইম্প্রুভ করতে সাহায্য করবে ছ বছরের ঊর্ধ্বে ননি হচ্ছে দেয়া যায় ননি খেয়ে আপনি চাইলে এটা ঈষদুষ্ণ গরম জলের সাথেও খেতে পারেন বা হচ্ছে নর্মাল জলের সাথেও খেতে পারেন কিন্তু ননি যারা খাচ্ছে তারা কিন্তু অবশ্যই মাথা রাখবেন যে সারা দিন কিন্তু আপনাকে মিনিমাম তিন লিটারের কাছাকাছি জল খেতে হবে কারণ ননিকে বেটার ওয়েতে কাজে লাগানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে জল ইনটেক করাটা কিন্তু ভীষণ প্রয়োজনীয় ননি আপনি খেয়ে আধ ঘন্টা অন্য কিছু খাবেন না এমটি স্টমাকে এটা খেতে হয় এবং প্রথম তিন দিন আপনি পাঁচ এম এল করে দিনে দুবার খাচ্ছেন চার থেকে ছ নম্বর দিন আপনি দশ এম এল করে দিনে দুবার খাচ্ছেন এবং সেভেন ডেজ অনওয়ার্ডস আপনি ফিফটিন টু থার্টি এম এল টুয়াইস ডেলি কন্টিনিউ করতে পারেন ঠিক আছে ছ বছরের ঊর্ধ্বে দেয়া যায় ছ বছরের বাচ্চাদের ডোজটা হচ্ছে হাফ তার মানে আপনি প্রথম দিন হচ্ছে আড়াই এম এল করে শুরু করলেন তারপরে হচ্ছে পাঁচ এম এল করে খাচ্ছেন তারপরে সাড়ে সাত থেকে আট এম এল মতো করে আপনি এটা দিনে দুবার করে কন্টিনিউ করতে পারেন ঠিক আছে এবার নেক্সট প্রোডাক্ট যেটা চলে আসি সেটা হচ্ছে ডিটক্স ডিটক্স এর কাজ হচ্ছে আমাদের শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়া এবং ক্লিনজিং এ সহায়তা করা এবং স্পেশালি যারা আমরা হচ্ছে হেলদি স্কিন চাই তাদের কিন্তু ডিটক্স খাওয়াটা বাধ্যতামূলক এবং যারা আমরা স্কিন কেয়ার সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চাই তাদেরও কিন্তু ডিটক্সটা একটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রোডাক্ট এতে পাওয়ার অফ এইট ন্যাচারাল হার্বস আছে মানে আটটা ন্যাচারাল হার্ব এতে আমরা পেয়ে থাকি কি কি আছে নিম আছে ত্রিফলা আছে রোহিতকা আছে কুটকি আছে বাপচি আছে বরুণ আছে ভৃংরাজ আছে এবং কালমেগ আছে এবার এই আটটা ইনগ্রিডিয়েন্ট এর কাজ কি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে নিম হচ্ছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টি আছে অ্যান্টি ভাইরাল প্রপার্টি আছে আমাদের শরীর থেকে টক্সিন রিমুভ করতে এবং একনেকে প্রিভেন্ট করতে এটা সহায়তা করে ত্রিফলা আছে আমরা ত্রিফলা আমাদের আলাদা করেও একটা সাপ্লিমেন্ট অ্যাভেলেবেল আছে ত্রিফলা ত্রিফলার কাজ হচ্ছে তিনটে ফলের সমন্বয় তৈরি তো এর কাজ হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে ইম্প্রুভ করা লিভার ভালো রাখা কোলনকে ক্লিনজিং এর ক্ষেত্রে এর রোল আছে রোহিতকার কাজ হচ্ছে আমাদের লিভারকে ভালো রাখা আমাদের ব্লাড পিউরিফিকেশন করা এবং ডাইজেশন সিস্টেমকে হচ্ছে ভালো করা এটা হচ্ছে রোহিতকার কাজ কুটকির কাজ হচ্ছে আমাদের লিভার ফাংশনকে ভালো রাখা এবং প্রমোট হেলদি স্কিন দেখুন প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে লিভার লিভার আসছে তো লিভার যদি ভালো থাকে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম যদি ভালো থাকে আপনার স্কিনও ভালো থাকবে আপনার হচ্ছে ওয়েট ম্যানেজমেন্ট হবে আপনার রক্ত ভালো মানে রক্ত পিউরিফায়েড হবে এবং সমস্ত সিস্টেমটাই কিন্তু ভালো থাকবে তাই বলা হয় যে স্বাস্থ্য আপনি যদি ইম্প্রুভ করতে চান আপনার বেটার হেলথের জন্য যেটা শুরু হবে সেটা আপনার পেট থেকে শুরু হয় তা আপনার পেট ভালো যদি থাকে তাহলে সবকিছুই কিন্তু ভালো থাকবে কুটকিতে আমি অলরেডি বললাম যে এটা লিভার ফাংশনে কাজ করে এবং হেলদি স্কিনের জন্য ভালো নেক্সট হচ্ছে বাপচি বাপচি হচ্ছে আমাদের স্কিন ডিসঅর্ডার বিভিন্ন রকম যেমন থাকে যেমন সোরিওসিস এক্সিমা সেখানে কিন্তু বাপচি কাজ করে তাই যাদের এই সোরিওসিস এক্সিমার সমস্যা আছে তাদেরকে কিন্তু অবশ্যই আপনি ডিটক্স সাজেস্ট করতে পারেন ভারুন ভারুন হচ্ছে আমাদের শরীর থেকে টক্সিন কে রিমুভ করতে সাহায্য করে ভৃংরাজ ভৃংরাজ হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্সন মানে আমরা চাই একটু ক্লিয়ার স্কিন চকচকের স্কিন বা হচ্ছে উজ্জ্বল স্কিন তো সেটা হচ্ছে আমরা পেয়ে থাকবো হচ্ছে বাপচির থেকে এবং হেয়ার গ্রোথেও কাজ করে বাপচি নেক্সট হচ্ছে কালমে কালমে হচ্ছে আমাদের লিভারকে ভালো রাখতে শরীর থেকে টক্সিন কে বের করে দিতে এবং ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কে ইম্প্রুভ করতে সাহায্য করে দেখতেই পাচ্ছেন এই আটটা পাওয়ারফুল ইনগ্রিডিয়েন্ট আমরা কিন্তু কখনোই প্রত্যেক দিন হচ্ছে গাছ থেকে পেরে মূল নিয়ে বা ফল নিয়ে খেতে পারবো না এতগুলো ভ্যারাইটি আমাদের খাওয়া সম্ভব নয় সেখানে ডিটক্স খাওয়াটা অনেকটা ইজি এমটি স্টমাকে খেতে হবে আপনি যদি ননি খাচ্ছেন তাহলে ননি যে জলের সাথে খাচ্ছেন এই জলের সাথে একসাথেও চাইলে আপনি দুটো ডিটক্স খেয়ে নিতে পারেন তাহলে সারাদিন আপনাকে আবার দুবার খাওয়ার কোনো ঝামেলা থাকবে না তো যদি এক কথায় বলা যায় যে ডিটক্স এর কাজ কি ডিটক্স এর কাজ হচ্ছে আপনার শরীর থেকে সমস্ত টক্সিন কে ফ্ল্যাশ আউট করে দেওয়া আপনার লিভারকে ভালো রাখা 
আপনার স্কিন এবং নখের জন্য স্কিন এবং হেয়ারের জন্য ভালো এবং আপনার ওভারঅল জিআই ট্র্যাক কে হেলদি রাখা তো গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইন ট্র্যাক যদি ভালো থাকে তাহলে ওভারঅল কিন্তু আপনার শরীরও ভালো থাকবে তো বোঝা যাচ্ছে যে ডিটক্স হচ্ছে আমরা কেন খাবো খাওয়ার নিয়ম আমি বলে দিলাম এমটি স্টমাকে খেতে হবে দিনে দুবারও আপনি খেতে পারেন অথবা ননি ওয়াটার যেটা সকালবেলা আপনি নিচ্ছেন তার সাথেও কিন্তু আপনি দুটো ট্যাবলেট একবারও খেয়ে নিতে পারেন নেক্সট এসে যাই ওয়েট ম্যানেজমেন্টের কথা হচ্ছে আর গ্রিন টির কি কথা হবে না তো এখানে গ্রিন টির কাজটা কি গ্রিন টি হচ্ছে আমাদের যে আপনারা যদি গ্রিন টির আমাদের যে প্যাকেটটা আছে সেটা যদি একটা স্যাচেট কাটেন দেখবেন ওখানে লং লিফ মানে বড় বড় পাতা আছে এবং কোনো রকম গুঁড়ো নেই মার্কেটের যত গ্রিন টি আছে দেখবেন খুলে দেখবেন ভেতরে সব গুঁড়ো গুঁড়ো আছে ছাকনি দিয়ে ছাকলে সবকিছু গুঁড়োই পড়ে থাকবে কিন্তু আমাদের গ্রিন টি গুলো হচ্ছে লং লিফ দিয়ে তৈরি এবং একদম ন্যাচারালি বাগান থেকে তুলেই আপনাকে হচ্ছে বক্সে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো বুঝতেই পারছেন আমাদের পিউরিটির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় খেয়াল রাখি এবং এই কারণেই কিন্তু আমরা প্রথম দিন যখন হচ্ছে নাইনটিন নাইনটি আমরা প্রথম আটটা প্রোডাক্ট নিয়ে লঞ্চ করেছিলাম তখন থেকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে কিন্তু এই হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টি লিখে দিতে পারি এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু জিএমপি সার্টিফাইড তো গ্রিন টির ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি এতে কোয়ালিটি ভালোভাবে মেনটেন করা হয়েছে এবং ভালো কোয়ালিটির আপনি যদি গ্রিন টি খাচ্ছেন তাহলে অবভিয়াসলি এই বা সাইডের যে বেনিফিট গুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু আপনি পুরোভাবেই পাবেন এটা হচ্ছে ক্যান্সার তৈরি করার যে সেল আছে সেই সেল গুলোতে হচ্ছে ফাইট করে এবং ক্যান্সারের প্রিভেনশন করে লোয়ার কোলেস্ট্রল লেভেল আপনার কোলেস্ট্রলকে হচ্ছে কমাতে সাহায্য করে আপনার ক্যাভিটিস যদি প্রবলেম থাকে মানে দাঁতে যেটাকে পোকা বলা হয় আমরা বাংলায় বলে থাকি তো সেই ক্ষেত্রেও কাজ করে আমাদের হার্ট ডিজিজ এর ক্ষেত্রে কাজ করে আমাদের মেটাবলিজম মানে মেটাবলিজম যদি ভালো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মোটা হব না তো সেটাকে বেটার করতে সাহায্য করে ডায়াবেটিস এ কাজ করে এটা হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট আছে আমাদের মেনটেন করে হচ্ছে হেলদি সার্কুলেটরি সিস্টেম তার সাথে সাথে আমাদের টুথ এনামেল মানে দাঁতের উপর যে কোটিং থাকে যেই কারণে আমাদের দাঁত গুলো দীর্ঘদিন ভালো থাকে সেটাকে ভালো রাখতে সাহায্য করে প্রাক রিডিউস করতে সাহায্য করে ব্যাকটেরিয়া যদি মুখে মানে অনেকে ব্যাড ব্যাড ব্রেথ এর সমস্যা আছে তো সেই ব্যাকটেরিয়াকে হচ্ছে মারতেও সাহায্য করে তারপর হচ্ছে ডিমেন্সিয়ার সমস্যায় কাজ করে এটা অ্যান্টি অক্সিজেন প্রপার্টি আছে আপনার স্কিনের জন্য ভালো আপনার চুলের জন্য ভালো তার সাথে সাথে আপনি যদি হচ্ছে গ্রিন টি যদি ফুডের মধ্যে দিয়ে রাখেন কোনো খাবারের মধ্যে দিয়ে রাখেন যেটা ফুডকে কোনো রকম ভাবে পয়জনিং থেকেও প্রোটেক্ট করে এবং তার সাথে সাথে আপনার স্কিন ভালো করতে টক্সিন রিমুভ করতে কত বলবো মানে প্রচুর গুণাগুণ আছে গ্রিন টি এই সমস্ত কিছু কিন্তু আপনি এই একটা বক্সের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন এবং আপনি যদি রেগুলার গ্রিন টি কনজিউম করেন এর বেনিফিট কিন্তু আপনি লং টার্ম অবশ্যই পাবেন তবে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে গ্রিন টি কিন্তু কখনোই এমটি স্টমাকে খাওয়া উচিত না কোনো কিছু খাবার পরে তারপরেই কিন্তু আপনি গ্রিন টি কনজিউম করবেন রাইট এবং একটা গ্রিন টি দিয়ে আমাদের যে পাউচ আছে সেটা দিয়ে দু কাপ গ্রিন টি তৈরি করা যায় আর কেউ যদি একা খাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে একবার ইউজ করার পর সেটা একটা বাটি করে আপনি ফ্রিজে রেখে দিন তারপরে বিকাল বেলায় কিন্তু আপনি আবার রিউজ সেটা করতে পারেন ঠিক আছে এবার নেক্সট চলে যাই আমাদের ওয়েট ম্যানেজমেন্টের কথা হচ্ছে আর ফ্ল্যাক্স অয়েলের কথা আসবে না ফ্ল্যাক্সয়েল এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে উইমেন হেলথ ম্যানেজমেন্টেও একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ওয়েট ম্যানেজমেন্ট তো খুব ভালো সেটা তো করে তার সাথে সাথে আমাদের শরীর থেকে যে ব্যাড ফ্যাট আছে সেই ব্যাড ফ্যাট কে হচ্ছে কমাতে সাহায্য করে এবং গুড ফ্যাট এর মধ্যে আছে যেমন ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স ওমেগা নাইন যেটা আমাদের ব্রেন হেলথ এর জন্য মহিলাদের হচ্ছে হরমোনাল প্রবলেম এর জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টটা আমরা দিতে পারি ঠিক আছে ফ্ল্যাক্স অয়েল হচ্ছে কোল্ড প্রেস টেকনোলজিতে তৈরি মানে তিসির তেল যেটাকে বলা হয় বা হিন্দিতে বলা হয় আলসিকি তেল তো সেই তেলটা হচ্ছে আনম্যাচ পিউরিটি এবং কোয়ালিটি মেনটেন করা হয় কারণ এতে কোনো রকম কন্টামিনেশন করা হয় না এবং যেই ফ্যাক্টরি তেল এটা তৈরি হয় সেখানে কোল্ড প্রেস টেকনোলজি ইউজ করা হয় কোল্ড প্রেস টেকনোলজিতে যদি কোনো তেল বের করা হয় যদি সেটা যে কোনো হতে পারে সর্ষের তেল হতে পারে আমাদের যেমন কাচি ঘানি মাস্টার অয়েল কোল্ড প্রেস অয়েল বা আমাদের রাইস ব্যান অয়েল তো এই কোল্ড প্রেস টেকনোলজি ইউজ করার ফলে সেটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয় এবং তেলের গুণমানও কিন্তু কোনোভাবে ড্যামেজ হয় না তো সেই কারণেই কিন্তু কোল্ড প্রেস টেকনোলজিটা ইউজ করা হয় 
তো এখানে ওমেগা থ্রি সিক্স নাইন আছে যেটা আমাদের ব্যাক কোলেস্ট্রল কে রিডিউস করতে আমাদের হার্ট ডিজিজ এর জন্য ভালো আমাদের স্কিনের জন্য ভালো হেয়ারের জন্য ভালো লিগনাস নামে একটা হচ্ছে ফাইটো ইস্ট্রোজেন আছে না যদি মনে থাকে আপনার একটু নোট করে রাখতে পারেন লিগনাস লিগনাস বলে একটা ফাইটো ইস্ট্রোজেন আছে যেটা উইমেন হেলথ ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা অসাধারণ জিনিস তো এটা হচ্ছে হরমোনাল ইম্বালেন্স কে ঠিক রাখতে সাহায্য করে আপনার জয়েন্ট হেলথের জন্য ভালো এবং তার সাথে সাথে এটাতে অ্যান্টি এজিং প্রপার্টি আছে যেটা বয়স জনিত আমাদের স্কিনে যে বলি রেখা চলে আসে সেখানেও আমাদের কিন্তু কাজে লাগে এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে কোলপ্রেস টেকনোলজি ইউজ করা তৈরি করা হয় দেখে কোন এর পিউরিটি এবং পোটেন্সি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেনটেন করা হয় এবং বারো বছর এবং ঊর্ধ্বে যে কোনো কেউ এটা খেতে পারে দিনে এক থেকে তিনটে সফট জেল তো আপনার পক্ষে যদি দু তিনবার দিনে খাওয়া সম্ভব না হয় আপনি চাইলে ব্রেকফাস্টের পর একসাথে তিনটে সফট জেল একসাথেও কিন্তু কনজিউম করতে পারেন কোনো রকম এতে সমস্যা নেই ঠিক আছে নেক্সট যে প্রোডাক্টটার কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে কুইনওয়ার তো কুইনওয়ার কিন্তু হচ্ছে অল ওভার ওয়ার্ল্ডে এর একটা পরিচিতি আছে এবং আমাদের কুইনওয়ার কোয়ালিটিও হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেনটেন করা হয় কুইনওয়া হচ্ছে এমন একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্লুটেন ফ্রি যাদের গ্লুটেনে অ্যালার্জি আছে খেতে পারে না রুটি খেলে হচ্ছে পেট খারাপ হয়ে যায় লুচি খেলে প্রবলেম হয় তো তারা কিন্তু কুইনওয়া ডেফিনেটলি নির্ভয় খেতে পারে এতে হাই প্রোটিন আছে এবং এটা এমন একটা হচ্ছে প্ল্যান ফুড যাতে হচ্ছে নটা এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে একসাথে নটা এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়াটা কিন্তু দুষ্কর ব্যাপার তো এই নটা এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কিন্তু আপনি কুইনোয়া থেকে পেয়ে যাবেন এবং এতে হাই ফাইবার আছে ম্যাগনেশিয়াম আছে ভিটামিন বি আছে আয়রন আছে পটাশিয়াম আছে ক্যালসিয়াম আছে ফসফরাস আছে ভিটামিন ই আছে এবং হাই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে এবং তার সাথে সাথে কুইনোয়া কিন্তু দারুণ ভাবে ওয়েট ম্যানেজমেন্টেও কাজে লাগে তো আপনারা যদি দুফুর বেলার খাবারটা কুইনোয়া হিসাবে কুইনোয়া নিতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওয়েট লস এর ব্যাপারটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে এবং খুব কম ক্যালোরিতে আপনি অনেক বেশি হচ্ছে খাবারের হচ্ছে গুণমান পেয়ে যাবেন তো এটা কিন্তু একটা ভীষণ ভালো একটা দিক কি বলছে এখানে দেখুন ইট অফার্স ম্যাক্সিমাম নিউট্রি নিউট্রিশনাল বেনিফিটস ফর মিনিমাম ক্যালোরি মানে কম ক্যালোরি খেয়ে আপনি বেশি গুণ পাচ্ছেন তো এটা আমরা প্রত্যেকেই চাই যে আমাদের হেলথের জন্য ভালো হবে প্লাস আমাদের ওয়েট ওয়েটও হচ্ছে বাড়বে না তো হেলদি এবং ফিট থাকার জন্য আপনি ভাববেন না যে সবসময় বাজে বাজে খাবার খেয়ে আপনাকে হেলদি থাকতে হবে কুইনার দারুণ টেস্ট আপনি যদি চাইলে এটা দিয়ে পোলাও বানিয়ে খেতে পারেন চাইলে আপনি এটা দিয়ে হচ্ছে খিচুড়ি বানিয়ে খেতে পারেন নর্মাল হচ্ছে আপনি সেদ্ধ করে ডালের সাথে মিশিয়েও খেতে পারেন আপনার চয়েস অনুযায়ী করতে পারেন এবং কুইনওয়া দিয়ে কিন্তু পায়েস টায়েস বানানো যায় আমি কোনোদিনও খাইনি তবে আমাকে অনেকে বলেছে এটা দিয়ে পায়েস টায়েস বানানো যায় বা সুজির মতো করে বানানো যায় তো যে কোনো ভাবে কিন্তু আপনি এটাকে ট্রাই করে দেখতে পারেন নেক্সট চলে আসছে হচ্ছে প্রোটিন ক্রেস্ট তো প্রোটিন ক্রেস্ট হচ্ছে আমাদের কিন্তু লিন মাসেলের জন্য খুব দরকার এবং এতে পিডিকাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো আছে তার মানে কি ডাইজেস্টিভ রেট মানে এটা খেলে আপনার সহ্য করার মানে কোন রকম প্রবলেম হবে না যে পেটে সহ্য হবে না এরকম নয় তবে যাদের হচ্ছে থাইরয়েড আছে তাদেরকে আমি কিন্তু প্রোটিন ক্রেস্ট বলবো না তার কারণ এতে সোয়া আছে অনেকের হচ্ছে সোয়া খাওয়া বারণ থাকে হচ্ছে থাইরয়েডে তো থাইরয়েড যারা আছে তারা কিন্তু প্রোটিন ক্রেস্ট খাবেন না তো আমাদের প্রোটিন ক্রেস্টে আছে হচ্ছে অল এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং মিনারেল এবং ফাইবার তো এটা হচ্ছে চকলেট ফ্লেভারে ভেলভেট চকলেট ফ্লেভারে অ্যাভেলেবেল আছে এবং এতে গুডনেস অফ হুইট সোয়া এবং মল্ট আপনারা পেয়ে যাচ্ছে তো এবার আমরা দেখে নিই যে এটার হচ্ছে ফিচার্স এবং বেনিফিট গুলো কি কি এটা হাই কোয়ালিটি কমপ্লিট প্রোটিন এবং আপনাকে হচ্ছে সমস্ত প্রয়োজনীয় যে এসেন্সিয়াল নাইন অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে সমস্ত কিছু পাবেন এবং তার সাথে সাথে অ্যাডেড হিসাবে মিনারেল এবং ভিটামিনসও পাবেন এটা আপনার ওভারঅল হচ্ছে হেলথ ডেভেলপমেন্টে কাজ করবে গ্রোথ এবং মেনটেন্যান্সে সাহায্য করবে কমপ্লিট নিউট্রিশনাল ড্রিঙ্ক উইথ ভিটামিন অ্যান্ড মিনারেলস এটা আপনি যদি খাচ্ছেন কোনোভাবে আপনার অপুষ্টি হবে না এবং তার সাথে সাথে আপনাকে এনার্জি এবং স্ট্যামিনাও প্রোভাইড করবে সোয়া প্রোটিন আইসোলেট আছে ওয়ে প্রোটিন আছে এবং লো কোলেস্ট্রল এবং ফ্যাট থাকার জন্য যারা হেলথ কনসিয়াস পিপল যারা ওয়েট ম্যানেজমেন্ট করতে চায় যারা লিন মাস বডি মাস তৈরি করতে চায় তারা কিন্তু এটা আরামসে খেতে পারে 
পিরিকাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো থাকার জন্য এটা ইজিলি ডাইজেস্ট করা যায় এবং ন্যাচারাল ফাইবার এবং গুডনেস অফ মল্ট থাকার জন্য আমাদের ডাইজেস্টিভ হেলথ কেও হচ্ছে এটা বুস্ট করবে ডিলিশিয়াস চকলেট ফ্লেভারের জন্য যে কোনো এজ গ্রুপ মানে বারো বছর প্লাস যে কোনো এজ গ্রুপ এটাকে পছন্দ করবে বারো বছর থেকে যেহেতু এটা দেয়া যায় এবং একটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কুপ আপনাকে নিতে হবে এতে পঁচিশ গ্রাম আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে আমাদের উঠবে আর কি প্রোটিন পাউডারটা প্রত্যেক দিন আপনি দুধ বা গরম জলের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন চাইলে আপনি এটা দিয়ে হচ্ছে ভালো হচ্ছে শেক প্রোটিন শেক বরফ টরফ দিয়ে হচ্ছে খেতে পারেন টেস্টি হবে তো এটা হচ্ছে যদি খাচ্ছেন যারা ওয়েট বাড়াতে চান তার ব্রেকফাস্টের সাথে দুধ দিয়ে খান আর যারা ওয়েট কমাতে চান তার রাত্রিবেলার মিনিটাকে স্কিপ করে প্রোটিন ক্রেস খান জানি একটু কষ্ট হবে কিন্তু কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না তো সেই কারণেই কিন্তু আমাদের এটা করতে হবে তাহলে আমরা একটু ভাই টেন্টেটিভ ফুড সাজেশন কি কি আমরা করব কিভাবে খাবো এত কিছু শুনলাম কিভাবে করব এটা একটু শুনে নিই প্রত্যেক দিন ছটায় ঘুম থেকে ওঠা কারণ যাদের ওয়ার্কিং আছে বা বাড়িতে হাজবেন্ড আর কি বেরায় বা যদি আপনারা যদি চাকরিজীবী হন মানে পুরুষদের ক্ষেত্রে বলছি চাকরিজীবী হন তাহলে মিনিমাম ছটায় না উঠলে এক্সারসাইজ সকালে করা কিন্তু পসিবল না এবং যারা স্পেশালি রান্না বান্না করেন তারা ছটায় না উঠলে করতে পারবেন না যদি আপনার মনে হয় যে সকালবেলায় আপনার অত কাজ নেই আপনি চাইলে আরামসে সাতটার সময় উঠলেও হয়ে যাবে তাহলে চাইলে আপনি এটা ছটার জায়গায় সাতটাতে উঠতে পারে আমি যেমন হচ্ছে সকালবেলা সাতটার সময় উঠে তো সাতটার সময় উঠে উঠে প্রথমে খালি পেটে যাদের থাইরয়েড সমস্যা আছে তারা হচ্ছে এমটি স্টমাকে হচ্ছে পুরো রাত ধনে আমাদের ধনে গুঁড়ো যেটা পাওয়া যায় সেটা গুঁড়ো বা হচ্ছে হোল ধনে যেটা মার্কেটে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আপনি ভিজিয়ে রাখলেন পুরো রাত তো সেটা ইসুদূষ্ণ গরম জলে হচ্ছে ভিজিয়ে খেতে পারেন যেটা আপনার থাইরয়েড কে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করবে এবং তার সাথে সাথে আপনাকে কিন্তু মেটাবলিজম প্রোভাইড করবে এবং আপনি হচ্ছে প্রপার ওয়েতে যাদের স্টুল ক্লিয়ার হয় না তার সেটা কিন্তু ধনিয়া পাউডার অনেকটা হেল্প করে যাদের সুগারের সমস্যা আছে অথবা ওয়েট গেন এর সমস্যা আছে যারা চাইছেন ওয়েট কমাতে তারা চাইলে পুরো রাত মেথি ভিজিও খেতে পারেন এটা ওয়েট ম্যানেজমেন্টে খুব ভালো কাজ করে মেথি ভেজানো জল খেতে পারেন আর যদি আপনার এগুলো কোনো সমস্যা না থাকে তাহলেও আপনি মেথি খেতে পারেন কোন রকম কোনো ক্ষতি নেই এবং চাইলে লেমন ওয়াটার উইথ মোদিকেয়ার পিওর হানি বা আপনি যদি জিঞ্জার বা তুলসি হানি প্রেফার করেন ইসুদূষ্ণ গরম জলের সাথে সেটা খেতে পারেন তবে একটা জিনিস কষাস বলে দিই যাদের অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে মানে গলা জ্বালা করে তারা কিন্তু হচ্ছে লেমন ওয়াটার এমটি স্টমাকে খাবেন না কারণ তাহলে অ্যাসিডিটির সমস্যাটা কিন্তু বেড়ে যায় তার জায়গায় আপনি মেথি খেতে পারেন মেথি খেলে কোনো কিছু সমস্যা হয় না নেক্সট হচ্ছে এটা খাওয়ার পর পুরো রাত ভেজানো আলমন্ড মানে সফট আলমন্ড দুটো বা চারটে আপনি খেলেন নেক্সট হচ্ছে ননি এবং ডিটক্স ইসুদূষ্ণ গরম জল দিয়েও খেতে পারেন নর্মালও খেতে পারেন দিয়ে দুটো বিস্কুট খেয়ে এল কার্নিটিন খেয়ে এক্সারসাইজ করতে হবে এক্সারসাইজ মোটামুটি পাঁচ মিনিট করলে হবে না যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বলা হচ্ছে প্রত্যেক দিন হচ্ছে মানে পুরো সপ্তাহে দেড়শো মিনিট দেড়শো সরি দেড়শো মিনিট হ্যাঁ দেড়শো মিনিট এক্সারসাইজ করলে সেটা এনাফ তো সেটা হিসাব বলছে মোটামুটি কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট আপনাকে করতে হবে যদি বেস্ট রেজাল্ট পেতে চান তাহলে প্রত্যেক দিন ফর্টি ফাইভ মিনিটের হচ্ছে এক্সারসাইজ রুটিন তৈরি করুন এবং এল কার্নিটিন খেয়ে ফর্টি ফাইভ মিনিট হচ্ছে এক্সারসাইজ করুন এবং এক্সারসাইজ একটা জিনিস মাথায় রাখবেন ব্রিদিং এক্সারসাইজ কিন্তু এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে আপনার যদি হচ্ছে ব্রিদিং ক্যাপাসিটি না ইনক্রিজ করে তাহলে কিন্তু আপনার হেলথ কোনোদিনও হচ্ছে ভালো হবে না তো ব্রিদিং এক্সারসাইজ হচ্ছে অবশ্যই এর সাথে কিন্তু অ্যাড করতে হবে প্রত্যেক দিন ব্রেকফাস্টে আপনি এক্সারসাইজ করার পর ব্রেকফাস্টে হচ্ছে ব্রাউন ব্রেড খেতে পারেন বয়েল সবজি খেতে পারেন স্যুপ খেতে পারেন ছাতুর শরবত বা ছাতু দিয়ে অনেক কিছু খাবার প্রিপারেশন করা যায় সেটা খেতে পারেন বয়েল এগ হোয়াইট খেতে পারেন উপমা খেতে পারেন রুটি খেতে পারেন ওটস খেতে পারেন চিল্লা খেতে পারেন এবং ব্রেকফাস্টে এগুলোর মধ্যে যাই খান না কেন সঙ্গে একটা কিন্তু ফল সিজনাল ফ্রুট আমি বলবো না যে এটা খান বা ওটা খান আপনি এত যখন কন্ট্রোল করে খাবেন ফ্রুটের ক্ষেত্রে কোনো কন্ট্রোল নেই দিনের মধ্যে দুটো ফল আপনি খাবেন একটা ব্রেকফাস্টে কলা পেলে কলা খাবেন পেয়ারা খেলে পেয়ারা খাবেন আপেল পেলে আপেল খাবেন যাই যেটা হোক একটা ফল খাবেন এবং তারপরে গ্রিন টি এবং ফ্ল্যাক্স অয়েল গ্রিন টি এবং ফ্ল্যাক্স অয়েল যারা মনে করছেন যে আমার পক্ষে হেভি এক্সারসাইজ করা পসিবল নয় তাহলে তারা এল কান্টিনটা বাদ দিতে পারেন ননি আর ডিটক্স কে তারপরে আপনারা এক্সারসাইজ করলেন 
তো যদি আরো বেটার তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পেতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এল কান্টিনটা হচ্ছে খেতে পারেন এটা আপনার উপর আমি ছেড়ে দিচ্ছি যে আপনি কি করবেন নেক্সট গ্রিন টি এবং ফ্ল্যাক্স অয়েল খেলেন লাঞ্চে কুইনওয়া খেলেন এবং কুইনওয়ার সাথে সবজি খেলেন ডাল খেলেন মাছ খেলেন বা মাংস খেলেন বা ডিম খেলেন যে যেরকম আপনার বাড়িতে হবে সে বা নর্মাল যে সবজি তৈরি হয় বিভিন্ন রকম হয় ডাটার সবজি লাউয়ের সবজি মিক্স ভেজ যা হবে লাঞ্চের কুইনওয়ার সাথে আপনি কি সবজি বা ডাল বা কি বা চিকেন বা নন ভেজ কি খাবেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে কুইনওয়ার পরিমাণটা হচ্ছে একটা মোটামুটি এক কাটরি রাখবেন এর বেশি খাবেন না আর তার সাথে হচ্ছে যে আপনার পরিমাণ মতো পেট ভরানোর মতো করে আদার্স জিনিস খাবেন পেট আপনার যদি খালি থাকে তাহলে বারবার খেতে ইচ্ছা করবে তো অন্য কিছু খাওয়ার থেকে সবজি ডাল মাছ মাংস খাওয়াটা অনেক বেটার তাদের পেটটা ভরাও থাকবে খিদে যদি পায় তাহলেই আমরা উল্টো পাল্টা খাই খিদে না পেলে আজ খাবো না তাই ভালো করে লাঞ্চের খাবারটা আপনি ভরপেট খেয়ে নেবেন আর যদি আপনি কোথাও বাইরে যান তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি লাঞ্চ প্যাক করেও নিয়ে যেতে পারেন তারপরে একটা ফ্রুট যে কোনো একটা আপেল হোক কলা হোক তরমুজ হোক যা পারবেন খাবেন তবে আম নয় কিন্তু আমের সিজন আসছে তো আমের সিজনে আম যদি খেতে থাকেন তাহলে ওয়েট গেন হয়ে যাবে আবার আম বাদ দিয়ে যা ইচ্ছা আর তারপরে সন্ধ্যেবেলায় একটা হালকা করে জল খাবার সেটা স্যুপ হোক রুটি হোক ব্রাউন ব্রেড হোক বা যে কোনো একটা খাবার আপনি খেয়ে নিলে নেব সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রোটিন ক্রেস্ট খেয়ে হচ্ছে আর খাওয়া যাবে না এখানেই স্টক একটা জিনিস মনে আপনাদের বলে দিই যে ইন্টারমেটিং ফাস্টিং বলে একটা কনসেপ্ট আছে যেখানে চব্বিশ ঘন্টা টাইমের মধ্যে আট ঘন্টা উইন্ডো আপনি খাবার খাবেন আর ষোলো ঘন্টা উইন্ডো খাবার খাবেন না কিন্তু ইনিশিয়ালি আপনি যদি এটা শুরু করেন এটা খুব কষ্ট হবে তাই সেই কারণে সন্ধ্যেবেলায় ছটায় একটা ভালো মোটামুটি খাবার খেয়ে সাতটা আটটা নাগাদ যদি প্রোটিন ক্রেস্ট খাচ্ছেন ধরুন সাতটা বা আটটায় খেলেন আটটা থেকে নয় দশ এগারো বারো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ নটা থেকে দশটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলেন তাহলে সেক্ষেত্রে মোটামুটি হচ্ছে আপনার তেরো থেকে চোদ্দ ঘন্টা গ্যাপ হচ্ছে ইনিশিয়ালি যদি আপনি ষোলো ঘন্টা শুরু করতে চান ইন্টারমিটিং ফাস্টিং সেটা কিন্তু কখনোই আপনার জন্য হচ্ছে সুটেবল হবে না কারণ যেইভাবে আমরা খেয়ে অভ্যস্ত হঠাৎ করে যদি খাবার ছেড়ে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু রাত্রিবেলা খিদে পেয়ে গেলে চানাচুর ফানাচুর এইসব খেয়ে নিতে হবে তো তার জায়গায় তেরো বারো বারো তেরো চোদ্দ যে মানে মোটামুটি যতটা কম দিয়ে আপনি শুরু করতে পারছেন সেইভাবে আপনি স্টার্ট করুন যাতে এই পুরো রুটিনটা মেনটেন করা যায় এবং স্লিপ বাই ইলেভেন পি এম এগারোটার সময় শুয়ে পড়বেন আমি বলছি যে এতদিন আপনি দুটোই ঘুমাতেন হঠাৎ করে এগারোটায় ঘুমাবেন এটা পসিবল নয় তাই এগারোটার সময় শুয়ে পড়ে আমাদের একটা হচ্ছে ইয়োগ নিদ্রা বলে একটা ভিডিও আছে যেটা আমি চাইলে গ্রুপে শেয়ার করে দিতে পারি ওই ভিডিওটা চোখ বন্ধ করে হচ্ছে শুনবেন এবং যা যা অ্যাক্টিভিটি করতে বলবে সেই অনুযায়ী হচ্ছে আপনি ওই অ্যাক্টিভিটি গুলো করবেন করতে করতে দেখবেন আর ফোন যদি না ঘাটেন আপনার কিন্তু আস্তে আস্তে ঘুম এসে যাবে তো এই রুটিনটা যদি আপনি ফুলফিল করতে পারেন তাহলে আমি জানুয়ারি মাসে এই রুটিনটা স্টার্ট করেছিলাম জানুয়ারি মাসে আমার ওষুধ ফসুধ খেয়ে আমার কাছে টেস্ট রিপোর্টও আছে ওভারিয়ান সমস্যা ছিল ওয়েট গেনের সমস্যা ছিল ফ্যাটি লিভারের সমস্যা ছিল তো এইসব এবং তার সাথে সাথে থাইরয়েড ছিল তো বুঝতেই পারছেন যে এতে ওয়েট কমানোটা ভীষণ টাফ তো তা সত্ত্বেও আমি জানুয়ারি মাসের দু তারিখ থেকে মার্চ তিরিশের মধ্যে টোটাল নাইন কেজি ওজন কমিয়েছি নাইন কেজি তিন মাসে মানে মানে হিউজ তো সেই জিনিসটা পসিবল হয়েছে একটা ডিসিপ্লিন লাইফ স্টাইলের মধ্যে এবং ডিসিপ্লিন রুটিনের মধ্যে সেটা করা সম্ভব এবং আমাদের মোদিকিয়ার কনসালটেন্টদের মধ্যে প্রচুর মানুষ এতটা হয়তো স্ট্রিক না করলো মোটামুটি করে কিন্তু রেজাল্ট পেয়েছে দেখুন বিফোর আফটার আমি কিছু ছবি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি দেখুন বিফোর আফটার বিফোর আফটার আমাদের দিবাকর দাকে আপনারা প্রত্যেকেই চেনেন দেখুন বিফোর আফটার প্রত্যেক দিন কিন্তু এক্সারসাইজ করে দিবাকর দা একটা কথা বলে যে তেইশ ঘন্টা আপনি যেমন ইচ্ছা কাটান এক ঘন্টা নিজের জন্য সময় বের করতে হবে তো সেই রুটিনটা ফলো করেই কিন্তু অনেকটাই ওয়েট কিন্তু দিবাকর দা অলরেডি লস করেছে আমাদের তনুশ্রী দিকেও সবাই চেনেন তনুশ্রী দিও কিন্তু মোদি কেয়ারে যখন জয়েন করেছিল তখন হচ্ছে অনেকটা ওভার ওয়েট ছিল তো এখন কিন্তু সিস্টেম করে সবকিছু ফলো করে হচ্ছে এই ওয়েটটা হচ্ছে গেন মানে ওয়েট লস হয়ে গেছে এবং আমার এই পিকচারটাও আমি হচ্ছে শেয়ার করেছিলাম তো এখনের এই পিং সাইড এর যে ড্রেসটা পরে আমাকে দেখছেন এখানে যা ওয়েট ছিল এটা হচ্ছে আমি গোয়াতে গেছিলাম মার্চ মাসে সেই সময় ছবি এটা তিন তারিখের ছবি 
তো সেখান থেকে এখনের মধ্যে কিন্তু আরো ওজন কমে গেছে মানে এখানে আমার মোটামুটি পঁয়ষট্টি কেজি মতো ওজন ছিল এখন বাষট্টি হয়ে গেছে মানে আরো তিন কেজি কমে গেছে তো বুঝতেই পারছেন যে এখানে ডান দিকে যিনি আছেন সিনিও আমি তো এটা হচ্ছে সতেরোই জানুয়ারির ছবি সতেরোই জানুয়ারি থেকে এটা হচ্ছে সেকেন্ড থার্ড মার্চের ছবি অনেকটা ডিফারেন্স আছে যদি এই ছবিটার সাথে আজকের দোলা ছবির হচ্ছে কম্পেয়ার করা যায় আরো ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে তো একটা জিনিসই আপনি যদি মাইন্ডে ডিসাইড করেন যে আপনি করবেন কোন জিনিসই হচ্ছে অসম্ভব নয় এবং প্রত্যেক যদি সিস্টেম ফলো করে আপনি করেন তাহলে যে কোনো জিনিসই কিন্তু অ্যাচিভ করা যাবে সেটা বিজনেস হোক ওয়েট লস হোক যে কোনো কিছু হোক আর লাস্টে একটা জিনিসই হচ্ছে বলার যে যারা স্পেশালি মহিলারা আছেন এবং যারা হচ্ছে চাইছেন যে আমরা যতই মানে কি বলে ফিজিক্যালি হচ্ছে ওয়েট লস করে ফেলি কিন্তু আমাদের মুখটা হচ্ছে বড়ই থাকে এটা আমাকে প্রচুর লোকজন বলে যে আমার মুখ ফোলার একটা সমস্যা আছে আমার গাল গুলো প্রচন্ড ফোলা তো ফেস যোগা বলে একটা কনসেপ্ট আছে আপনারা হয়তো কেউ কেউ জানেন কেউ হয়তো জানেন না তো ফেস যোগা কনসেপ্ট এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি খুব সহজেই কিন্তু আপনার এই কি বলে গলা তারপর হচ্ছে ডবল চিনের সমস্যা এগুলো কিন্তু ঠিক করতে পারে দেখুন আমার কিন্তু কোনো ডবল চিন নেই এবং থাইরয়েডে এই জিনিসটা হওয়ার পর আমার কিন্তু গয়টার বলে একটা জিনিস হয়েছিল যার ফলে আমার পুরো এই সাইডটা পুরো এতটা ফুলে গেছিলো এখনো হালকা ফোলা আছে এই জায়গাটা কিন্তু হচ্ছে আর যে ফোলা ছিল সেই জিনিসটা কিন্তু চলে গেছে একটা সিম্পল এক্সারসাইজ যেটাকে বলা হয় হচ্ছে লিমফ্যাটিক ড্রেনেজ গলার এই পোর্শনটা বাদ দেবেন গলার এই পোর্শনটা বাদ দিয়ে গলার এই পোর্শনটা আর এই পোর্শনটা কিছুই এমন কঠিন ব্যাপার না হাতের মধ্যে একটুখানি ক্রিম নিয়ে নেবেন সেটা আপনি যে কোনো ডে ক্রিম নিতে পারেন নাইট ক্রিম নিতে পারেন যাতে হচ্ছে ইজিলি হাতটা আপনার যায় এই দিকে হচ্ছে থার্টি টাইমস এখানে হচ্ছে সার্কুলার মোশনে মেসেজ করা এখানে হচ্ছে থার্টি টাইম মেসেজ করা এবং এটা এটাকে বলা হয় লিমফ্যাটিক জোন লিমফ্যাটিক জোন তো এখানে যদি আপনি থার্টি টাইম থার্টি টাইম মেসেজ করেন এক থেকে দু মিনিট লাগবে দিনের মধ্যে এবং একটা এটা হচ্ছে ডবল চিন রিমুভ করার এক্সারসাইজ এইভাবে হাতটা হচ্ছে এখানে স্ট্রেট ভাবে প্লেস করবেন কুড়ি এরম ভাবে মুখটা এরকম কুড়ি কর কুড়িবার করে করতে হবে প্রপারলি মুখটা খুলবেন এইভাবে কুড়ি কুড়িবার করে তিন রাউন্ড তো এই দুটো ছোট্ট এক্সারসাইজ যদি আপনি করেন লিমফ্যাটিক ড্রেনেজ এক্সারসাইজ এবং আমাদের এই জ লাইনটাকে ভালো করার জন্য এবং ডবল চিনের সমস্যাটা ভালো করার জন্য এই এক্সারসাইজটা তাহলেও কিন্তু আপনি একটা চেঞ্জেস আপনার নিজের মধ্যে কিন্তু দেখতে পারবেন কিন্তু গলা সরু আর মুখ সরু হবে হবে না ততক্ষণই যতক্ষণ না আপনি ওভারঅল ওয়েট কমাবে কিন্তু এই এক্সারসাইজটা করলে আপনি রেজাল্ট কিন্তু আস্তে আস্তে পাবেন এবং ফেস যোগা একটা বড় প্রসেস আমি বহুদিন ধরে ফেস যোগা হচ্ছে সাথে জানছি শিখছি তো অবশ্যই একদিন ফেস যোগা নিয়ে আপনাদের সাথে একটা ওয়ার্কশপ ডেফিনেটলি করব এটা যদি ফিজিক্যালি করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আরো বেটার ওয়েতে এক্সপ্লেন করা যায় যতটা হচ্ছে ওভার জুম হবে তো নিশ্চয়ই সুযোগ সময় সুযোগ হলে ফেস যোগা নিয়েও আমরা একটা ডেফিনেটলি প্রোগ্রাম করব তো আজকে আমরা এইটুকুই আলোচনা করছি আপনাদের সেশনটা কেমন লাগলো ডেফিনেটলি আমার সাথে শেয়ার করবেন এবং আপনাদের এই আলোচনার মাধ্যমে যদি কিছুটা উপকার হয় বা আপনার লাইফে যদি কিছুটা ভ্যালু অ্যাডিশন আমি করতে পারি আমার সত্যি ভালো লাগবে তো প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে সেশনটা অ্যাটেন্ড করার জন্য এবং আমরা এখানেই সেশনটা এন্ড করছি ধন্যবাদ সবাইকে